大家好，我是易化。很多人在炒包菜的时候，不是过油，就是直接下锅炒。其实那样都不对，过油以后包菜太油腻，而直接炒又不够脆爽。今天给大家分享一道酱爆包菜的家常做法，按照我的方法炒出来的包菜，清脆爽口。而且一点也不会出水。接下来就跟着我的视频一起看看具体是怎么做的吧。首先，我们在选择包菜的时候也很重要，用手拍一拍，要这种比较结实一点的，这样的包菜吃起来的口感会更好一些。先把包菜从中间切开，然后再将里面的硬心都切去不要。然后将包菜放到大一点的盆中，接着用手将包菜撕成小一点的块，因为包菜是由外包到里面的，外面的叶子比较大，而里面的叶子又比较小，而且中间又没有接触过阳光。如果简单的用刀切，包菜不仅大小不均匀，而且吃起来的口感也没有那么好。我们用手将包菜撕成不规则的小块，这样既可以让包菜的大小更加均匀，而且也方便入味。中间的菜杆比较硬，我们把它切成片，用来炒肉。接下来往包菜里倒入多一点的清水，然后下手。将它全部都清洗干净。一般饭店里的包菜是不会清洗的，因为清洗过的包菜不容易保存。我们自己在家吃还是要清洗干净，这样吃起来才会更加的放心。全部清洗干净之后，控干水分，放到漏篮中备用。接下来准备一些大蒜，把大蒜切成蒜末。切好之后，装在小碗中，再往里面加一点干辣椒，增加辣味。接下来准备两块钱的猪肉。我们在选猪肉的时候，最好是选用前腿肉，因为前腿肉的口感会更加的鲜嫩。先把肉切成厚一点的薄片。然后再擀刀剁成肉末，全部剁好之后，先把它装在小碗中备用。接下来起锅，加入少许的食用油。油热之后，把控干水分的包菜倒入锅中。咱们开大火，先把包菜煸炒一下，这样可以保持包菜脆嫩的口感，而且等下在炒的时候就不会再出水了。在这里炒的时间也不要太长，翻炒至一分钟左右。把包菜炒至微微发软就可以了，差不多炒到六成熟左右。炒好之后，先将它盛出来，装在漏盆中备用。接下来锅中再加少许的食用油，再加入少许的猪油，不喜欢吃的也可以不放。油热之后，把辣椒和蒜末倒下来炒香。炒香之后，再把剁好的肉末加进来，开中小火把肉末炒散、炒香。先把肉末炒至变色。亲爱的朋友们，视频您都看到这里了。如果您觉得我的视频对您有所帮助的话，就请伸出您的发财手，给我点个赞吧！您的每一个留言和转发都是我前进的动力。
，感谢您的支持。肉末炒至变色之后，淋入少许的料酒去腥，然后继续翻炒，把肉末炒至表面有一点微微发黄。接下来加入少许的甜面酱，继续开小火翻炒，把甜面酱炒出酱香味。等到里面的肉末都全部炒至变色之后，我们已经闻到浓浓的酱香味了。这个时候就把包菜加进来。包菜下锅之后，再转大火，快速的翻炒，让里面的肉末和包菜充分的搅拌均匀，让每一片包菜上面都能裹上一点酱香味。炒匀之后，再往里面加入半勺白糖提鲜，少许的鸡精，然后继续翻炒均匀。这里一定要注意。炒这道菜的时候，千万不要再加盐了，因为甜面酱已经很咸了。这个时候，只要开大火，快速的翻炒均匀，一道非常好吃的酱香包菜就差不多可以出锅了。按照这样的方法做出来的包菜，一点也不会出水，看上去也很有食欲。接下来，我们将它出锅。装入盘中即可美美的享用啦、啊！这样一道简单又好吃的酱爆包菜就做好啦。按照我的这个方法炒出来的包菜，不需要过油，也不需要焯水，出锅以后酱香味非常的浓郁。吃起来的口感清脆爽口，里面加了辣椒和肉末，营养丰富，开胃下饭。按照这个方法做出来的包菜，每次炒一大盘都不够吃，全家老小都特别喜欢，比大鱼大肉还要受欢迎。如果您也觉得不错的话，就收藏起来试试吧，一定不会让您失望。好了。今天的视频就分享到这里啦！如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦！点我的头像可以看到更多的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持。